Всем привет, вы на канале Lassie Books, и сегодня я наконец-таки снимаю это видео. Видео об Олимпиаде. Я долго собиралась это сделать, потому что нелегко было собрать всю информацию, вспомнить все свои эмоции, потому что Олимпиада — это как будто отдельный этап моей жизни, очень крутой, но очень сложный. Вообще-то я не эксперт в этой теме, я за всю свою жизнь участвовала только в одной Олимпиаде и только по одному предмету. Но так как в 10 классе я стала призером заключительного этапа. Я решила, что какой-то опыт у меня есть, и, возможно, кому-то будет полезно об этом узнать. Так что сегодня будет цельное видео, где я расскажу, что такое в по литературе, как она устроена, что она дает, а также расскажу о своей истории и подготовке. Если вам это интересно, оставайтесь. И начнем, пожалуй, с общей информации об Олимпиадах в России. Олимпиады делятся на два типа. Это перечневые Олимпиады, которые устраивают отдельные университеты, например, МГУ, там, ВШЕ. И второй тип — это Всероссийская Олимпиада школьников, которая проводится каждый год в четырех этапах. И это самая главная, самая масштабная олимпиада, которая дает льготы буквально в каждый вуз России. Я не участвовала в перечных олимпиадах, поэтому сегодня речь пойдет о ВСОЖ. ВСОЖ по литературе проходит в четырех этапах. Это школьный этап, муниципальный, региональный и заключительный. На первый этап вы можете записаться в своей школе в начале учебного года. Он обычно пишется прямо в вашей школе. Если ты набираешь достаточное количество баллов, нужное для прохода дальше, ты проходишь на муниципальный этап. А региональный этап пишется уже в другой школе, там все строго, там камеры есть всякие бланки, почти как на ОГЭ и ЕГЭ. Но даже если ты хорошо написал оригинальный этап, ты стал призером или победителем в своем городе, не факт, что ты пройдешь дальше на заключительный этап, потому что там нужно набрать проходной балл. А каждый год проходные баллы разные, иногда они понижаются, иногда повышаются. Но только по проходному баллу ты узнаешь, что проходишь на последний этап. И тут уже все совсем серьезно. А потому что заключительный этап — это масштабное событие, которое проводится в выбранном городе. Например, литература проводилась в Москве. Ты летишь туда с людьми, которые также прошли из твоего города, а может летишь один, по-разному бывает. Вы заселяетесь в отель или куда-то там, неделю живете, общаетесь, пишете три тура, трясетесь из-за результатов, ходите на экскурсии. Не только ты пишешь испытания, там еще и развлекательная программа, и классные люди. Так что недели, которые я провела на заключительных этапах, были почти что лучшими в моей жизни. Итак, вы поняли, у нас есть четыре этапа с возрастающей сложностью. Теперь поговорим конкретно о литературе и о заданиях. А до заключительного этапа все проходит одинаково. Вам дают 5 часов, чтобы написать Олимпиаду. Первое издание самое важное, потому что оно дает 70 баллов из 100, это анализ текста. Вам дают текст малоизвестного автора, современного или старого, либо прозаический текст, либо стихотворение. Тут уж на выбор, что вам больше нравится, и вы принимаетесь анализировать этот текст. Это не школьное сочинение, не сочинение ЕГЭ, тут нет каких-то шаблонов, тут полный креатив. Конечно, вы должны анализировать текст и знать теорию литературы, то есть использовать термины, анализировать персонажа, анализировать хронологию, топ, темы, проблематики, исторический контекст. Обязательно нужно вылавливать какие-то детали и отсылки на другие произведения русской или зарубежной литературы. У меня обычно анализ выходил на 3 или 4 листа А4, но я знаю, что у некоторых людей он еще больше. Наверное, анализ текста из моих слов может показаться сложноватым, но на самом деле это мое любимое здание. А вот дальше идет творческое. В отличие от анализа, вы не знаете, что вам там попадется. Это полный рандом. Здания очень разные, но обычно они включают какие-то другие виды искусств, не только литературу, что-то связанное с картинами, постановками театральными, музеями. Для творческого здания надо расширять кругозор. Ну и уметь выкручиваться из непредсказуемых ситуаций. И на региональном этапе также есть тест. Всего 10 или 15 баллов он дает. Вопросы довольно сложные, там и даты могут спросить, и факты биографии писателей, и какие-то мелкие детали из произведений. Но иногда можно угадать, и я, в принципе, всегда тест решала правильно. Ну вот и все, три задания. Может казаться сложным, но на самом деле надо просто пробовать. Теперь расскажу вам мою историю, как я стала призером, как я участвовала во всех этапах. Я даже не знаю, с чего начать, потому что два года я была помешана на Олимпиаде. Ну ладно, я прихожу в девятый класс. Я любила читать фэнтези, зарубежную литературу, но не русскую классику. И поэтому литература не входила в число моих любимых предметов. Моя учительница по литературе всегда меня любила, хотя я ничего не читала, почти не отвечала на уроках. И когда моя учительница записывала людей на школьный этап, она решила почему-то выбрать меня. Хотя я до этого ни разу в своей жизни не участвовала в Олимпиадах. Я даже не знала о существовании в СОЖ. Я пошла на этот этап просто, ну, потому что учительница попросила. Но когда я прошла на муниципальный этап и начала читать в интернете, что такое СОЖ, у меня уже разыгрался азарт. А я прошла на региональный этап, написала его. Тут приходят проходные баллы, и проходной балл для 9 класса 90 баллов. Угадайте, сколько было у меня? Тоже 90. То есть я просто тютелька в тютельку. Я была в шоке, я не знала, чего дальше ожидать. Я подумала, надо, наверное, готовиться как-то. Надо сказать, что перед заключительным этапом, неделю, у нас были курсы для команды Челябинская, и они мне немножко помогли. Но 
все равно, когда я ехала на заключительный этап в девятом классе, я много чего не знала. Из всей школьной программы я читала только пять книг. Еще я не отличала ям под Хорея. Ситуация была реально запущена, я не знаю, как я пришла на заключительный этап. Когда мы полетели в Москву, я поняла, что мне надо победить. Просто надо, я не хочу разочаровать свою учительницу, я не хочу разочаровать себя, и я хочу этот диплом, чтобы поступить в нормальный университет. Но, конечно, с таким уровнем знаний я уехала домой ни с чем. Я была жутко разочарована. На самом деле, я отходила от этого, наверное, две недели. Но когда я смотрела на то, как награждают других людей, а меня нет, я пообещала себе, что я вернусь на заключительный этап, и получу этот диплом. И вот я перехожу в 10 класс, в гуманитарный профиль, уже любящая литературу и уже настроенная готовиться и побеждать. Тут я уже начала читать все подряд из русской литературы, начала использовать все интернет-ресурсы, усердно училась в школе, впитывала всю информацию как губка. А знаете, что мне подкосило? Первым делом я провалила школьный этап. Я не прошла на муниципальный. Это была моя минутка позора и жуткого разочарования, потому что у меня просто в голове не складывалось, как я могла пройти на заключительный этап, не готовясь, и тут готовясь не пройти на муниципальный. Но, к счастью, есть такая штука, как автопроход. Если ты становишься призером или победителем какого-то этапа, то в следующем году ты автоматически на него проходишь. Так как я была призером региона в прошлом году, я прошла опять же на регион без муниципального этапа. И это меня спасло. Перед региональным этапом я несколько дней не ходила в школу, повторяла всю информацию, что я успела к этому моменту выучить. И вот я перехожу на региональный этап, открываю творческое задание, а там история одного города Салткова Щедрина. Единственная книга, которую я не прочитала. У меня тут чуть истерика не случилась, но я как-то выкрутилась в ситуации. Так наступает февраль, половина месяца проходит супер напряженно, потому что я жду результатов и боюсь их. Я открываю результаты Челябинской области, и я на третьем месте, у меня 97 баллов. У меня был такой выброс эмоций, я была так рада, вы не представляете. Но радость продлилась недолго, потому что надо было ждать проходные баллы. И хотя у меня было 97 из 100, я не была до конца уверена, пройду ли я. Но, к счастью, проходной балл 10 класса был 96, и я снова поехала на заключительный этап. Это была потрясающая неделя с потрясающими людьми, нам было очень весело, мы жили в крутой гимназии, у нас было куча свободного времени, мы играли в футбол, мы играли в настольный хоккей, в настольные игры. Конечно же, мы писали этапы, что довольно страшно было. Кстати, на заключительном этапе вам уже дают 5 часов на каждое задание, то есть на анализ текста 5 часов в один день, в другой день 5 часов на творческое задание. Третье испытание — это устный тур, самый для меня сложный, два года подряд. Я на нем немножко проваливаюсь. Когда этапы прошли, меня просто начало трясти, потому что я понимала, либо я сейчас получаю свой диплом, либо я больше никогда не буду участвовать в Олимпиадах, потому что они меня сильно травмировали. Я сижу на награждении, зовут людей на сцену по алфавиту. Я замираю, следующая буква «З», моя фамилия, и «З» пропускают. У меня катятся слезы. Я не понимаю, что происходит. Но тут оказывается, что почему-то на середине списка жюри решили идти не по алфавиту. И меня все таки вызывают на сцену, я получаю свой диплом призера. Надо упомянуть, что призовых мест на заключительном этапе в СОЖ а, довольно много, не три. Человек по 40-50 от каждой параллели. Это действительно большой шанс, если ты уже прошел на заключительный этап, но самое сложное — туда попасть. Наверное, месяц у меня была эйфория от победы. Потом я немножко выгорела, и мне вообще не хотелось ни читать, ни что-то учить. Но лето прошло, и я готова вновь участвовать в 11 классе. Что ж, теперь расскажу вам о том, как я готовилась. В 10 класс я равномерно, по чуть-чуть готовилась, читала книги, как-то теорию учила. Но активная фаза подготовки началась именно тогда, когда я узнала, что прохожу на заключительный этап. Сейчас я просто поражаюсь своей работоспособности в эти полтора месяца, потому что каждый день я приходила из школы, садилась и учила литературу. До самого вечера. Потом, когда я решала, что на сегодня хватит, я садилась делать уроки в школу. То есть я училась почти 24 на 7, и в школу я ходила отдыхать. Ну, надо сказать, что для меня это не было мучением. Да, я немного уставала, но у меня была сильная мотивация. Мне нравилось поднимать свой уровень знаний и копаться в русской литературе, которую я действительно обожаю. Так что первый мой совет по подготовке — надо полностью погрузить себя в литературную среду. Развивать кругозор, смотреть спектакли, ходить в картинные галереи, слушать подкасты и так далее. А просто живите своей лучшей культурной жизнью. Второй совет, конечно же, нужно прочитать всю школьную программу и желательно выходить за ее рамки. И зарубежную литературу тоже неплохо освоить, ну там, вечные сюжеты, пьесы Шекспира, Фауста, Дон Кихота. Я вела тетрадку, куда записывала все, что я читаю, также имена героев, какой-то исторический контекст и что важно в этом произведении. Конечно же, база, без которой не обходится ни один олимпиадник по литературе, 
Это игры сухих. И у него есть вот такой вот замечательный трехтомник а, по теории литературы. Для девятого класса нужно прочитать вот этот красненький от Слобл Куигеви до Лермонтова. В десятом классе я штрудировала оранжевый, он у меня весь исписан, весь в стикерах, весь помятый, просто ужасно. В одиннадцатом классе самый толстый вот такой вот фиолетовый томик. К нему я еще не притрагивалась. А третий совет — это пользоваться интернет-ресурсами разнообразными, потому что сейчас очень много информации именно в интернете, и поделюсь с вами моими ресурсами. А сайт — полка со статьями о разных книгах. Ну, например, вы прочитали «Войну и мир», открывайте полку, открывайте их статью про «Войну и мир», и там вам и исторический контекст, и картинки, и фрагменты спектаклей, и всякие цитаты, и разъяснение характеров героев и важных моментов. Очень емкие и полезные статьи. А дальше еще один портал — это «Арзамас», там есть статьи, но также есть YouTube канал где есть серия видео о всех книгах школьной программы. Кстати, полезно не только для Олимпиад, но и для ЕГЭ. А потом я нашла на YouTube и обожаю эти лекции а, Дмитрия Быкова «Открытый урок». Еще мне очень понравился лектор Леонид Большухин. Помню, в каком восторге я была от его лекции о Евгении Онегине и о преступлении наказания. И последний YouTube канал — это Лекторий Достоевский. Там много разных лекций, но мои любимчики — это серия видео «Автор за 22 минуты», например, «Пушкин за 22 минуты» или «Лермонтов». Там краткая и биография, и всякие портреты, и картинки, и интересные факты, и о книгах тоже рассказывается. Все эти ресурсы я очень-очень советую, но, конечно, есть еще и многие другие. Также в интернете сейчас появляется все больше больше и больше курсов по подготовке к Олимпиадам, и я такие курсы покупала у стертых калачей. Там тоже было довольно много информации, там я сдавала э, домашние работы, писала анализ, который проверяли. Последний совет — читайте работы победителей и призеров прошлых лет. Э, не только заключительного этапа, но и в вашей области, потому что вам на региональном этапе в первую очередь нужно угодить жюри в вашей области. И в работах победителей прошлых лет вы можете откопать какие-то фишки э, или стратегии анализа, которые вам очень-очень помогут. Могут. Наверное, на этом все. Я надеюсь, что не слишком заболталась. Подытожим тем, что Олимпиады — это, конечно, потрясающая штука, но не надо на них полагаться 100%. Олимпиады — это 50% знаний и 50% удачи, креативности, умения подстраиваться по ситуацию. Однако, когда ты проходишь этап за этапом и в конце концов получаешь диплом в СОЖ или какой-то перечный Олимпиады, тебе становится так хорошо на душе, такое облегчение, такая уверенность в себе появляется. Так что я советую участвовать в Олимпиадах, особенно если вы не в 11 классе, а в 8, в 9. Кстати, я забыла упомянуть, что диплом Олимпиад действует 4 года. Если вы, допустим, выигрываете СОЖ в 9 классе, то вы можете поступить по диплому вашего девятого класса. Ну и да, блин, к нам Бус. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, оно было полезным, что я вас вдохновила, возможно, впервые поучаствовать в Олимпиаде по литературе. Если это так, я очень рада и искренне желаю вам удачи. На моем примере видно, что можно прийти с нулевым уровнем знаний и внезапно оказаться на заключительном этапе. Так что дерзайте. И всем пока-пока!